நம்முடைய திருமணங்களில் ஒரு அறம் இருந்தது வீடுகளில் தான் திருமணம் நடக்கும் இந்த பந்தி போட்டு சாப்பிடுவது என்பதே ஒரு அறம்
இந்த கடைசி ஈட்டை இட்லி இட்லி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்காரத்தை சமாவே நிற்கிறிய துண்ணு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு இட்லியை தான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சாந்தாக்கா என்ன பண்ணுனாக்க நான் நின்றுக்கினே இருக்கா உனக்கு வேறு தனியாக இன்விடேஷன் வைக்கணுமா வா வந்து துண்டு போ யார் முதல்ல யார் ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்தால் சுடுதனிய மேலே கொட்டிடுவேன்னு சொன்னாங்களோ அதே ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்த பிறகு அவங்க தின்றதற்கு பிறகு பாக்கி இருப்பதை தான் சாந்தா அக்கா சாப்பிட்டிருக்கிறாரே தவிர அவர்களுக்கு கொடுக்காமல் அவள் இட்லி தின்றதை ஒரு நாளும் நான் பார்த்ததில்லை அது ஒரு அறம் பசிக்க ஒருவன் பார்த்திருக்க நான் சாப்பிட முடியாது என்பது ஒரு அறம் அது இந்த மண்ணில் இருந்தது நம்முடைய வீடுகளில் இருந்தது நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருந்த போது ஒரு வீ வீடுகளுக்கு போனால் அந்த வீட்டில் என்ன முறையோ அது எங்களுக்கு முதலிலேயே சொல்லப்பட்டு விடும் முதலிலேயே அது சொல்லப்பட்டு விடும் சாப்பாட்டை எங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது இலையில் வச்ச சோத்தை பாக்கி வச்சோன்னா எங்கள் அப்பா குன்றுவார் அது மாத்திரம் செய்யாத என்ன வேணுமோ அதை மாத்திரம் நீ போட்டுக்கோ இந்த அறம் நம்முடைய பல வீடுகளில் இருந்தது இந்த அறத்திற்கு பின்னால் இருந்தது சிக்கனம் என்று நினைக்கிறீர்களா அல்ல இந்த அறத்திற்கு பின்னால் இருந்தது சிக்கனம் அல்ல இந்த அறத்திற்கு பின்னால் இருந்தது ஒருவனுடைய உழைப்பை நீ வீணடிக்க கூடாது என்கின்ற ஒரு அடிப்படையான ஆதி விவேகம் இதற்கு பின்னால் இருந்தது ஒரு குவளை சோறு உன் நிலையிலே வருகிறதே ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விவசாயி அதை கனவு கண்டிருக்காங்க அதை அவருடைய உழைப்பு இருக்கிறது அதற்கு பின்னாடி அதை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸும் கிடையாது நம்ம இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க பல கல்யாணங்களில் நம் நம்முடைய திருமணங்கள்ல ஒரு அறம் இருந்தது வீடுகளில் தான் திருமணம் நடக்கும் இந்த பந்தி போட்டு சாப்பிடுவது என்பதே ஒரு அறம் இங்க நாகர்கோயில் சைடு சேர்ந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு பந்தி மரியாதை இருக்கு பாருங்க அங்க அதை நீங்கள் மீற முடியாது இன்றைக்கி நான் சொல்லலை முன்னாடி என்னென்னா இலை போடப்பட்டதுன்னு இப்போ எல்லாம் நம்ம எல்லோரும் என்ன சரி இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவோம் போகும்போதே ஏழு மணிக்கு வரவேற்புன்னு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் சரியாக ஏழு மணிக்கு போயிடாதீங்க தயவு செஞ்சு கேவலப்படுவீங்க ஏன்னா பொண்ணு பியூட்டி பார்லர்லேருந்து வர்றதுக்கு வந்து ஏழு ஐம்பது ஆகும் மாப்பிள்ளை வேறு பியூட்டி பார்லர் போகிறான் அவன் எட்டு மணிக்கு தான் வர்றான் பொண்ணுடைய அம்மா அக்கா பாட்டி வகைறாலாம் ஒம்பது மணிக்கு தான் வருது பியூட்டி பார்லர்லேருந்து இப்போ இத்தனை பேர் வந்த பிறகு தான் ரிசப்ஷன் வைக்கிறாங்க ரிசப்ஷன் ஆரம்பித்த உடனே ஒரு பெரிய க்யூ நிற்குது நீங்கள் அந்த க்யூவில் போய் கடைசி ஆளாக சேர்ந்துக்கணும் மொய் பணத்தை கொடுத்துட்டு அப்படியே க்யூ கண்டினியூ ஆகும் எதுக்கு சோறு தின்னுத்தான் வேறு எதுக்கும் இல்லை அப்படியே அந்த கியூவில் கண்டினியூ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுருப்பாங்க அப்படியே அந்த கியூவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெளியில் வந்தீங்கன்னா உங்கள் காரை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கியூ இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பந்தியில் ஒருவேளை உங்களுக்கு இடம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கீங்க யாராவது ஒருத்தர் அப்போ தான் குழம்பு சாதத்தில் இருப்பார் அவரை பார்த்து அவர் முகத்திலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆள் தேர மாட்டேன் வழங்க மாட்டேன் சில பேரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப சாதுரியமாக எனக்கு எதிரே உட்காராத நண்பருக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போ ராஜா சார் மாதிரி யாராவது இலையில் உட்காந்தா நம்பி நீங்கள் பின்னாடி போய் நிற்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிடுவார்ன்றது ஒரு தோற்றத்துலேருந்து நமக்கு தெரியும் அதுக்குன்னு எல்லாரையும் அப்படி நீங்கள் நம்பி ஏமாந்துட முடியாது சில பேர் குழம்பு 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 ரசம் ரசம் ரசம்ன்ற ரேஞ்சில் இருப்பாங்க அவங்க பின்னாடி போய் நின்னிங்கன்னா அவ்வளோதான் ரெண்டு பந்தி முடிஞ்சிடும் சரியான இடத்துக்கு போய் நின்றுட்டு அவர் பின்னாடியே நின்று அவருக்கு ஒரு ப்ரெஷரை நீங்கள் உருவாக்கணும் நான் எப்படியாவது சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடியலன்னா பின்னால் இருக்கிறார் மே மேலே விழுந்துருவான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நெருக்கடி உருவாக்கி அவரை சீக்கிரமே எந்திரிக்க வச்சு பாயசத்தை வந்து சார் சாப்பிட்டுட்டே கூட போகலாம் சார் நீங்கள் எலையிலேயே உட்காந்து சாப்பிடணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சாப்பிட்டுக்கிட்டே போகலாம் தெருவில் ரெண்டு நாய் அவரை துரத்தார் இதுதான் நம்முடைய பந்தி மரியாதை யாருமே நம்மளை வந்து சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிடணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்புறம் சாப்பிட்டு போக முடியாது அந்த கல்யாணத்துலேருந்து வீட்டுக்கு வந்து முன் வீட்டில் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பீங்க நான் சாப்பிட்டுருவேன் எனக்கு வேண்டான்னு வீட்லேயே ஒன்றும் இருக்காது 
யாரும் நம்மளை கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை நாமே போய் பந்தியில் விழ வேண்டியது தான் ஆனால் நாகர்கோவில் பந்தி முறை என்பது அப்படி கிடையாது கூப்பிட்டா தான் சாப்பிட போகணும் சம்பந்தப்பட்டவங்க பெண் வீட்டுக்காரங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வந்து ஐயா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் சாப்பிட போகணும் அதுக்கு முன்னாடியே போனால் மானம் மரியாதை இல்லாதவன்னு பேர் கிடைக்கும் நமக்கு சிட்டியில் அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேறு விஷயம் அங்கே போய் மொட்டை 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 எடுத்த உடனே குழம்பு சாத்த ஒரு அடி அடிச்சா ஆ ரசம் அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அந்த பந்தி எப்போது நகர்கிறதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பந்தியில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் குழம்பு முடித்தா தான் நீங்கள் ரசத்துக்கு வரலாம் நீ பாதியிலேயே சாப்பிட்டு முடித்து பக்கத்தில் இருக்கிற சாப்பிடும்போது எந்திரிச்சு போய் இலைய மிதிச்சு எதுவும் செய்யக்கூடாது நான் இன்றைக்கு விருந்துகளில் முதல்ல நமக்கு மரியாதை கிடையாது நாம் அதை எதிர்பார்க்கறதும் இல்லை ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு பிளேட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு தெரு தெருவா அலையிற மாதிரியே அலையிறோம் வெளியில் வந்த பிறகு தான் தெரியுது பாதாங்கீர் போட்டிருக்கான்னு என்ன ஒரு அநியாயம் இது என் கண்ணில் அது படலை அது பாதாங்கீர் சாப்பிடல அது ஒன்று தான் நல்லா இருந்ததுன்றான் நான் திரும்ப போய் இன்னொரு பிளேட்டை எடுத்தா பண்ணுவோன்னு வைங்க அது ஒன்றும் பெரிய கேவல் இல்லை எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் எவ்வளோ வேஸ்டேஜ் இந்த இலைகளிலிருந்து கொட்டப்படுகிற சாப்பாட்டை பார்க்கிற போது நெஞ்சு கொதிக்கிறது நண்பர்கள் ஏன்னால் அதற்கு பின்னாலே ஒரு விவசாயினுடைய உழைப்பு இருக்கிறது நம்ம விவசாயிக்கு தான் மரியாதை கொடுக்கல அவன் அவனுடைய உழைப்புக்கும் நாம் மரியாதை கொடுக்கலையே நம்ம பிள்ளைகளோடு சாப்பிட போகிறோம் ஏதோ ஒரு அக்கேஷன் பெரிய ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போகிறோம் அந்த அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ப பழக்கமே இருக்காது தைரியமாக பிள்ளைகளினுடைய தூண்டுதல்னால போகிறாங்க போன உடனே தடுக்கி விடாமல் நீங்கள் சேரில் உட்காரவே முடியாது ஏன்னா லைட்டே இருக்காது அவ்வளோ டிம்மாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவர் பந்தாக்கு கண்ணாடி வேறு போடாமல் இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சீட்டில் உட்காந்தோடனே இவ்வளோ பெரிய சீட் காடு நீட்டுறான் முதல்ல புரியல அப்புறம் கண்ணாடியெலாம் போட்டுட்டு பார்த்தா ஒரு ஒரு நூறு ஐட்டம் இருக்குங்க அது ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் கூட அந்த அப்பாவுக்கு புரியல அந்த அம்மாட்ட காடை நீட்டும் போதே அது சொல்லுறது நீங்கள் பார்த்து என்ன சொல்கிறீங்க முதல் ஐட்டமை பார்க்குறா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மின்சார அதிர்ச்சி தாக்குன்றது போல் இருக்குது அவருக்கு எதுக்குடா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா சூப்புக்கு சூப் கேட்ட கேட்டுக்கு நானூற்றி ஐம்பது ரூபாவாடா அப்பா நீங்கள் சும்மா இருங்க அந்த அம்மா கேட்குது இங்கே இட்லிலாம் கிடைக்காதா நான் அப்போவே சொன்னேன் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வராது அவமானப்படுவேன் அப்புறம் அவன் என்னவோ ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அந்த பேரே வாயில் வரல நமக்கு பையன் தான் ஆர்டர் பண்ணுறான் ஏன்னா முன்னாடி அவன் நெட்டில் அதை பார்த்துருக்கான் அவனுக்கும் தெரியாது ஒரு பந்தா தானே வச்சுக்கோங்க நெட்டில் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுறான் குழ குழ வழ வழன்னு ஏதோ வருது இந்த காக்கா முட்டை படத்தில் கடைசியில் அந்த பையன் கேட்பான்ல ஏன் உனக்கு பீஸா பிடிச்சிதா நல்ல வேலை இல்லை ஆயா சுட்ட தோசையே நல்லா இருக்கும் அதே தான் ஒன்றுமே சாப்பிட்லைங்க பில்லு ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த அம்மாவுக்கு பா அதுக்குள்ளே இதே அதிர்ச்சி வந்திருக்கு அது ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குற நிலைமையில் இருக்குது ரெண்டாயிரமான்றதுக்குள்ளே பையன் வாய மூடுறான் இங்கே சத்தம் போடாத வெளியில் வந்து சத்தம் போடுறான் அந்த அப்பா வெளியில் வரும்போது பசங்களை கொஞ்சம் முன்னாடி நடக்க விட்டு ஒய்ஃப்கிட்ட கேட்குறாரு வீட்டில் சோறு ஏதாவது பாக்கி இருக்குது இந்த கழுதைக்கு ஏயா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்த வேஸ்டேஜ் அப்படியே இருக்கு அது வேறு பேக் பண்ணிட்டு போகலாம் வீட்டுக்கு அவன் ஹோட்டல்காரனே சொல்கிறான் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் பேக் இட் இந்த கண்ட்ராவியை வீட்டுக்கு வேறு கொண்டு போய் எப்படி சாப்பிட்றது ஆனால் அதை நம்ம எடுத்தா தமிழன் புறமுதுகிட்டு ஓடியதற்கு அடுத்தபடியான அவமானம்னு பசங்க அதையும் எடுக்கக்கூடாதுன்றாங்க வெரி பேட் மேனஸ் டே இவ்வளவு நீ வேஸ்ட் பண்ணுற இதில் மேனஸே பாதிக்கப்படல உனக்கு ஆனால் நம்முடைய வீடுகளில் அந்த அறம் இருந்தது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க சாப்பிடுகிற சாப்பாடு சாக்கடையில் கொட்டப்பட்டால் அன்னலட்சுமி ஐயோ ஐயோன்னு அழுதுகிட்டு போவா சோறு கிடைக்காம நீ கஷ்டப்படுவ இது ஒரு சாபம் அல்ல இது அந்த வீட்டினுடைய அறம் இப்படித்தான் நம்முடைய வீடுகளில் அறம் இருந்தது சின்ன சின்ன விஷயங்களில் அது நமக்கு தொடர்ந்து போதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது 